আগের ভিডিওটাতে আমরা ইউক্লিডিয়ান প্লেনের টাইলিং নিয়ে কথা বলছিলাম এবং টাইলিংটাকে আমরা এভাবে ডিফাইন করলাম যে একই ধরনের পলিগন আমরা ব্যবহার করব একই ধরনের বহুভুজ ব্যবহার করব এবং এক এক যে কোনো একটি কোণে যে কোনো একটি কোণে একই সংখ্যার বহুভুজ এসে মিলবে কয়েকটা জিনিস আমি বলিনি যেমন ধরে যাক বহুভুজ যেটাকে আমরা ব্যবহার করব সেটাকে সমবাহু হতে হবে ইকুইলাট্রাল হতে হবে এবং সমকোণই হতে হবে ইকুইঙ্গুলার হতে হবে আর একটা জিনিস আমি বলিনি যে কোনো দুটো টাইম একে অপরের ঘাড়ে এসে পড়বে না অর্থাৎ ওভারল্যাপ থাকলে সেটাকে টাইলিং হিসেবে গণ্য করা হবে না কিন্তু এই ব্যাপারটা মোটামুটি ইমপ্লিসিটলি আমরা বুঝতে পারি যে টাইলিং যখন আমরা বলছি তখন অবশ্যই একটা টাইল টাইল আর একটা টাইলের ওপর এসে পড়বে না আমরা নিশ্চয়ই সেটাই বলতে চাইছি প্রশ্ন হচ্ছে কত রকমের রেগুলার টাইলিং সম্ভব এবং উত্তরটা একটু অঙ্ক কষলেই বেরিয়ে আসবে ধরা যাক একটা রেগুলার টাইলিং আছে যেটা এন কে এন সংখ্যাটা বলছে যে কি ধরনের কি ধরনের বহুভুজ ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ সেই বহুভুজটার কতগুলো বাহু আছে আর কে সংখ্যাটা বলছে যে যে কোনো একটা কোণে যে কোনো একটা বিন্দুতে যে কোনো একটা ভার্টেক্সে কতগুলো বহুভুজ এসে মিশছে কতগুলো বহুভুজ এসে মিলছে যদি এই দুটো সংখ্যা আমরা নির্দিষ্ট করে দিতে পারি এন আর কে কি ধরনের বহুভুজ ব্যবহার করছি এবং এক একটা কোণে কতগুলো করে বহুভুজ এসে মিলছে তাহলে আমরা কিন্তু টাইলিংটার সম্পর্কে সমস্ত কিছুই বলে দিতে পারছি অর্থাৎ টাইলিংটা এক কীরকম দেখতে হবে সেটা আমরা এক্স্যাক্টলি বুঝে যাচ্ছি দেখা যাক যে কি ধরনের এন আর কে এখানে ব্যবহার করা সম্ভব মনে কর একটা এরকম বহুভুজ আছে যে কোনো একটা বিন্দুতে কে খানা করে বহুভুজ এসে মিলছে ধরা যাক একটা এরকম সাদা দিয়ে আমি আঁকলাম আর একটা সবুজ দিয়ে আঁকলাম আর একটা কমলা দিয়ে আঁকলাম যাই হোক এরকম অনেকগুলো বহুভুজ আছে এবং সেই বহুভুজগুলোর এক একটা বিন্দুতে এরকম কে খানা করে বহুভুজ এসে মিলিত হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এন কত হতে পারে আর কেই বা কত হতে পারে এন কত হতে পারে এবং কে কত হতে পারে এবার একটা যদি এন বাহুস পলিগন থাকে বহুভুজ থাকে তার এক একটি কোন কত যদি তুই পলিগনটার ভেতরে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিস এবং এই ত্রিভুজগুলোকে তৈরি করিস সব কটা ত্রিভুজ তৈরি করিস কতগুলো ত্রিভুজ তৈরি হবে দেখ যতগুলো বাহু আছে যতগুলো বাহু আছে ততগুলো ত্রিভুজ তৈরি হবে তাহলে ত্রিভুজ তৈরি হলো এন সংখ্যা প্রত্যেকটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের মোট কোণ হচ্ছে একশো আশি তাহলে এন খানা ত্রিভুজের মোট কোণ হচ্ছে এন ইন্টু একশো আশি এবার অবশ্যই আমরা এই ত্রিভুজটাকে যখন ত্রিভুজের কোণগুলোকে যখন গুনছি তখন এই ভেতরের কোণটাকেও আমরা গুনেছি তো আমরা এই সব কটা ভেতরের কোণ বাদ দেব কারণ আমরা শুধু এই বাইরের কোণগুলোকে নিয়ে আগ্রহী তাহলে এখান থেকে আমরা এই ভেতরের তিনশো ষাট ডিগ্রি বাদ দিলাম তাহলে যেটা পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে এই বাইরের কোডগুলো তাহলে একশো আশিকে কমন নিলে এন মাইনাস টু এটা হচ্ছে একটা ত্রি একটা বহুভুজের প্রত্যেকটা কোণের যোগফল 
এবার এনখানা কোণ আছে এবং আমরা জানি যে যে ধরনের পলিগন যে ধরনের বহুজ আমরা ব্যবহার করছি প্রত্যেকটা কোণ কোণের মূল্য এক কাজে প্রত্যেকটা কোণের মূল্য হচ্ছে একশো আশি এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এন তাহলে এই এক একটা কোণ হচ্ছে একশো আশি এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এন এরকম কতগুলো কোণ আছে কে খানা কোণ আছে আমাদের আমরা ধরে নিয়েছি যে কে খানা কোণ আছে যেটা একটা বিন্দুতে এসে মিলছে তাহলে ইন্টু কে তার মানে একটা কোণে একটা বিন্দুতে এরকম কে খানা করে কোণ মিলছে এবং সব মিলিয়ে অবশ্যই আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি পাব তাহলে আমরা একটা রিলেশনশিপ পাচ্ছি প্রথমে এটাকে কেটে দিই দুই তাহলে এন বাই এন মাইনাস টু বাই এন ইন্টু কে হচ্ছে দুই তাহলে ওয়ান মাইনাস টু বাই এন হচ্ছে টু বাই কে তাহলে ওয়ান ইকুয়ালস টু টু বাই এন প্লাস টু বাই কে অথবা ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান বাই কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোন ইন্টিজারের জন্য এই ইকুয়েশনটার সলিউশন থাকবে যে কটা ইন্টিজারের জন্য এই ইকুয়েশনটার সলিউশন থাকবে আমরা ততগুলো টাইলিং পাবো আমাদের এরকম এন আর কে খুঁজে বার করতে হবে যার জন্য এই ওয়ান বাই কে প্লাস ওয়ান বাই এন সমান সমান ওয়ান বাই টু হয় তো একটু চেষ্টা করলেই তোরা এন আর কে এগুলো বার করে ফেলতে পারবি দেখবি যে মাত্র তিন রকম সম্ভব এক চার চার যেটা স্কোয়ার দিয়ে আমরা টাইলিং করেছিলাম প্রথম ভিডিওতে দু নম্বর তিন ছয় অর্থাৎ ত্রিভুজ দিয়ে টাইলিং করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কোণে ছটা করে ত্রিভুজ এসে মিলছে আর তিন নম্বর ছয় তিন অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোণে হেক্সাগন এসে মিলছে সরভুজ এসে মিলছে এবং তিনখানা করে এবং মজার ব্যাপার হলো যে এই তিনটে ছাড়া আর কোনো রকম টাইলিং সম্ভব নয় কারণ অন্য কোন এন এবং কের জন্য এই ইকুয়েশনটা ওয়ান বাই এন সব প্লাস ওয়ান বাই কে ওয়ান বাই দুই হবে না এটা খুব একটা সারপ্রাইজিং রেজাল্ট বলে আমার অন্তত মনে হয় যে ইউক্লিডিয়ান প্লেনে মাত্র তিন রকম টাইলিং সম্ভব এর একটা ডিরেক্ট কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যে কত ধরনের রেগুলার সলিড হতে পারে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন আছে প্ল্যাটনিক সলিডসের ওপরে তোরা উইকিপিডিয়া বা অন্যত্র পড়ে দেখতে পারিস এক্সকারশন ইন ম্যাথামেটিক্স বলে একটা বই আছে সম্ভবত গার্ডনারের একটা তার প্রিফেস ছিল বইটাতে সেখানে এই প্ল্যাটনিক সলিডস নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন ছিল সেখানে এই আইডিয়াটা এই টাইলিংয়ের আইডিয়াটার একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল তোরা পড়ে দেখতে পারিস যাই হোক আমরা কেন টাইলিংয়ে ইন্টারেস্টেড আমরা তো গ্রুপ থিওরি নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে আমরা একটা রেগুলার প্লেনের টাইলিং নিয়ে কেন আগ্রহী এটা আমরা পরের ভিডিওটাতে আলোচনা করব ইন দ্য মিনটাইম তোরা এই ভিডিওটা দেখার পরে এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনটাকে নে নিয়ে খুঁজে বার কর যে কতগুলো এন আর কে আছে যার জন্য ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান বাই কে সমান ওয়ান বাই টু হয় মাথায় রাখবি যে এন কে কিন্তু তিনের চেয়ে বেশি হতেই হবে কারণ কারণ অবশ্যই তিনটের কম বাহু হলে তো সেটা কোনো পলিগনই হবে না আর কি আর কে কেউ তিনের চেয়ে বেশি হতে হবে কারণ একটা যে কোনো একটা বিন্দুতে তিনটে অন্তত পলিগন তো এসে মিলবেই ঠিক আছে আমরা পরের ভিডিওটাতে আলোচনা করব আরও যে এর সঙ্গে গ্রুপ থিওরির কি যোগাযোগ